মর্নিং স্টুডেন্টস ক্লাস টুয়েলভের পর যে কটা প্রফেশনাল ডিগ্রি কোর্স রয়েছে তার মধ্যে বিএইচএইচ এ এই কোর্সটা কিন্তু অন্যতম এবার বিএইচএইচ এ এই নামটা শুনেই তোমরা হয়তো অনেকে বলছো যে স্যার বিবিএ শুনেছি বিসিএ শুনেছি বিএসসি ইন মিডিয়া সায়েন্স শুনেছি বিএ বিকম বিটেক এইসব শুনেছি বিএইচএইচ এ এটা আবার কি দেখো এইটাকে অ্যাকচুয়ালি তোমরা অন্যভাবে জানতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স এইবার এই যে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের কথা এতদিন তোমরা জানতে সেই হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স সেই হোটেল ম্যানেজমেন্ট যে কোর্সটা সেটা ডিপ্লোমা নাকি প্লেন সার্টিফিকেট কোর্স নাকি ডিগ্রি কোর্স নাকি পোস্ট গ্রাজুয়েশান কোর্স এইগুলো কিন্তু খুব একটা খোলামেলাভাবে থাকে না হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স বলে একটা দেখবে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড ফ্যাড থাকে খবরের কাগজেও অ্যাড থাকে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে একটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের বলে প্রচুর মানে সেই বিদেশে সব চাকরি করছে সব ঝাঁ তকটকে হোটেলে চাকরি করছে এইরকম সব অ্যাড দিয়ে ছবি আসে নিশ্চয়ই দেখেছ তো তোমরা তখন সেটা দেখে অনেকেই তোমাদের মতো স্টুডেন্টরা তারা কিন্তু সেই সমস্ত অ্যাডের প্রলোভনে পড়ে সেই কোর্সে অ্যাডমিশন নিত এবং আলটিমেটলি কোর্সটা করার পর মানে সেই কোর্সটা যে কী সেটা বোঝার আগেই তারা কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়ে নিত এবং দেখা যেত যে অনেক ক্ষেত্রেই যে ওই ছ মাস বা এক বছরের বা দু বছরের কোর্স সেটা হয়তো আদৌ সার্টিফিকেট কোর্স বা নর্মাল ডিপ্লোমা কোর্স যে কোর্সের করার পর সেরকম কিছু মানে সেই কোর্সের মানে ভ্যালিডিটি হয়তো সেরকম নেই কারণ কোর্সটা তো লিগাল হতে হবে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সেটাকে মানে অ্যাপ্রুভড হতে হবে তবে তো একটা কোর্স মানে করার পর সেই কোর্স থেকে যে সার্ট কোর্সটা করার পরে যে সার্টিফিকেটটা পেলে সেটার ভ্যালুয়েশান অন্যান্য কোম্পানিরা দেবে তো সেটাই হয়তো নেই তো সেইটা জানা মানে সেইটা না জেনেই সব অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়ে এবং আলটিমেটলি তারপরে ভুগতো এবং ছোটোখাটো জায়গায় হয়তো চাকরি বাকরি পেত আবার অনেকে পেত না অন্য লাইনে চলে আসতো যাই হোক তো আজকের যে কোর্সটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে বিএইচএইচ এ বিএইচএইচ এর ফুল ফর্ম কি বিএসসি ইন হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাম শুনেই বুঝতে পারছো একটা বিএসসি কোর্স মানে ব্যাচেলার অফ সায়েন্সের কোর্স এবার তোমাদের অনেকে হয়তো ভাববে যে স্যার সায়েন্সের মধ্যে আবার হোটেল ম্যানেজমেন্ট কী করে এলো এ তো ফিজিক্সের ওপর ফিজিক্স অনার্সের ওপর বিএসসি হয় বায়োলজি অনার্সের ওপর বিএসসি হয় সায়েন্টিফিক ব্যাপার স্যাপারের ওপর বিএ কিন্তু এটার ওপর কী দেখো সায়েন্স মানে নিশ্চয়ই তোমরা ছোটোবেলায় শুনেছো বিশেষ জ্ঞান তো সেই ব্যাপারটার উপরেই বিএসসি মানে এটা না হয় যে অনলি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বা বায়োলজি হতে হবে বিএসসিতে এখন বিএসসি ইন মিডিয়া সায়েন্সও আছে বিএসসি ইন হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও আছে এছাড়াও বিএসসি ইন এমন অনেক কোর্স আছে যেটা হয়তো একটা সময় লোকে আর্টস বা কমার্সের স্ট্রিম বলে ভাবতো কিন্তু আলটিমেটলি সেটা বিএসসি কোর্স এবার তোমাদের মধ্যে অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে যে স্যার এটা বিএসসি ইন হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার মানে কি ক্লাস টুয়েলভে অনলি সায়েন্সের স্টুডেন্টরাই এই কোর্সটা করার সুযোগ পাবে একদমই না এই কোর্সটা কিন্তু ক্লাস টুয়েলভে যারা আর্টস কমার্স এবং সায়েন্স যে কোনো স্ট্রিম নিয়ে পড়াশোনা করেছে মানে ক্লাস টুয়েলভ পাস করলেই কিন্তু তুমি এই কোর্সটা কোর্সটা করার যে এলিজিবিলিটি মিনিমাম মিনিমাম যে এলিজিবিলিটি সেটা তোমরা অ্যাচিভ করতে পারবে সো ক্লাস টুয়েলভে এখন যারা পড়াশোনা করছো বা অলরেডি এক্সাম দিয়ে দিয়েছো তাদের জন্য আমি বলবো এটা একটা মানে অসাধারণ জব ওরিয়েন্টেড কোর্স ঠিক দেখো বিবিএ নিশ্চয়ই তোমরা বিবিএ এর নাম শুনেছো ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা আমি বলবো আরও মানে বিবিএ এরই একটা মানে বলতে পারো স্পেশালাইজেশন কোর্স কারণ কি এখানে হস শুধু হোটেল 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 ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা নয় তার সাথে সাথে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের পুরো সেক্টরটা কিন্তু এই কোর্সের মধ্যে শেখানো হয় এবং হসপিটালিটি একটা বিশাল বড় সেক্টর হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি বিশাল তার মধ্যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে তার মধ্যে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে তার মধ্যে যে বড় বড় ক্রুজ যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা রয়েছে তার মধ্যে ধরো বড় বড় যে ধরো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে অর্গানাইজেশানগুলো হয় সেইটা রয়েছে তারপর বড় বড় ধরো যে বড় বড় ক্লাব যে রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলো রয়েছে সেইটা তারপর ধরো আরও মানে বড় বড় যে কোনো প্রতিষ্ঠান ধরো রিটেল চেন একটা বড় নিশ্চয়ই তোমরা এই যে স্মার্ট বাজার বা এখন এই মেট্রো এই সমস্ত বড় বড় যে রিটেল চেনগুলো সেই রিটেল চেনগুলো সেটাও কিন্তু এই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই পড়ে আর এছাড়াও অন্যান্য যত বড় বড় এমএনসি রয়েছে যে কোনো সেটা আইটি সেক্টরও হতে পারে সেখানেও কিন্তু এই হসপিটালিটি যে হসপিটালিটি মানে হসপিটালিটির ওপর স্কিল সেট ওয়ালা যে ক্যান্ডিডেট তাদের কিন্তু ভীষণ ডিমান্ড আছে কারণ হসপিটালিটি মানে কি হসপিটালিটি মানে হচ্ছে বাংলায় যেটাকে বলে আতিথেয়তা এবার এটাকে আরও ব্রডলি যদি তুমি এক্সপ্লেন করো এই হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে যেটা শেখানো হয় যে যে কোনো
যে কোনো কাস্টমারকে কিভাবে নিজের সার্ভিসের মাধ্যমে স্যাটিসফাই করা যায় নিজের সার্ভিস বা নিজের প্রোডাক্ট যেটা আমরা আমাদের কোম্পানি যেটা উৎপাদন করছে সেটা কতটা ভালোভাবে বা কি লেভেলে তৈরি করতে পারলে একটা কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে তৈরি হলো প্লাস যে কাস্টমারকে সেটাকে সেল করছি কারণ যে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যখন কেউ উৎপাদন করে বা সেটা প্রদান করে সেটা আলটিমেটলি সেল করতে হয় মানে মার্কেটিং করতে হয় তো মার্কেটিং করার সময় যেটা মেন বিষয় থাকে যে আলটিমেটলি যাকে আমি সেল করছি যে কাস্টমার সে আদৌ স্যাটিসফাই হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারটা দেখাশুনো করার দায়িত্ব কিন্তু হসপিটালিটি যে সে যে ডিপার্টমেন্ট তার ওপর থাকে তো এই হসপিটালিটি হসপিটালিটি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু বলতে গেলে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতেই রয়েছে এ টু জেড যত রকম ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সবগুলোতেই রয়েছে কিন্তু মানে বিশেষ করে এই যে কটা ইন্ডাস্ট্রি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি বলে পরিচিত এই যেগুলো বললাম যে হোটেল অ্যাভিয়েশন তারপর ধরো এই ক্রুজ তারপর ধরো এই যে রেস্টুরেন্ট বড় বড় যে রিটেল চেন যে বড় বড় ক্লাব বা ধরো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে কোম্পানিগুলো ট্যুর অপারেটার যে কোম্পানিগুলো এই সমস্তগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পড়ে এবং এই কোর্সটা করার পর তোমরা কিন্তু এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে মানে খুব মানে ইম্পর্টেন্ট জব রোল পে কাজ করতে পারবে তোমাদের শুধু একটাই জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই হোটেল ম্যানেজমেন্টের নামে যে সমস্ত কোর্সগুলো চলছে সেগুলোর মানে তোমাদের ডাইরেক্ট সেই যে কলেজে করানো হচ্ছে তাদের যে কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কথা বলে বা তাদের ওয়েবসাইটে দেখে তোমাদের খোঁজ নিতে হবে যে সেই কোর্সটা আদৌ কোনো ডিপ্লোমা কোর্স নাকি ডিগ্রি কোর্স এটা প্রথমে খোঁজ নিতে হবে এবং অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে সেই কোর্সটা কোনো মানে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড কোনো ইউনিভার্সিটি দ্বারা সেই কোর্সটা মানে মানে অ্যাপ্রুভ কি না সোজা কথায় কারণ সেই কোর্সের ভ্যালিডিটিটা দেখতে হবে এবার তোমরা যদি এই ম্যাক আউট অ্যাফিলেটেড যে কলেজগুলোতে এই বিএইচ বিএইচএইচ এই কোর্সটা করানো হয় এটা করো তাহলে একদম নিশ্চিন্ত থাকো যে এটা পশ্চিমবঙ্গ যে রাজ্য সরকার তার যে নিজস্ব যে ইউনিভার্সিটি ম্যাক আউট সেই ম্যাক আউটের অ্যাফিলিয়েটেড যে কলেজগুলো সেইগুলোতেই কিন্তু এই কোর্সটা করানো হয় সো এই কোর্সটা ম্যাক আউট অ্যাফিলিয়েটেড কোর্স এবং এই যে যে সমস্ত কলেজে পড়ানো হয় সেখানে কিন্তু ম্যাক আউট যে সিলেবাস সেট করে দিয়েছে সেই ওয়াইজ পড়ানো হয় এবং আলটিমেটলি কোর্সটা করার পর যে সার্টিফিকেট পাবে মানে যে ডিগ্রির যে সার্টিফিকেটটা হাতে পাবে সেটাও কিন্তু ম্যাক আউট থেকেই পাবে সো কোর্সের ভ্যালিডিটি নিয়ে কোনো প্রশ্নই নিয়ে ওঠে না মানে কোর্সটা কমপ্লিটলি ভ্যালিড কোর্স এবং বেশ কিছু কলেজ এমন আছে যে কলেজগুলোতে কিন্তু যদি তোমরা এই কোর্সটা করতে পারো করার পরে ফাইনাল ইয়ারে ঠিক যেরকম বিটেক বা বিএসসি মিডিয়া সায়েন্স এই তো এই সমস্ত প্রফেশনাল ডিগ্রি কোর্সগুলো কমপ্লিট করার পর ফাইনাল ইয়ারে স্টুডেন্টদের জন্য যেমন ক্যাম্পাস ড্রাইভের আয়োজন করা হয় এই কোর্স করার পরেও কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের জন্য সেই ক্যাম্পাস ড্রাইভ বা প্লেসমেন্ট ড্রাইভের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে কিন্তু হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক ভালো ভালো কোম্পানি বা এমএনসি এসে তারা কিন্তু এই সমস্ত এই মানে কোর্সটা কমপ্লিট করা যে স্টুডেন্ট তাদেরকে ইন্টারভিউ নেয় এক্সাম নেয় এবং তাদের মধ্যে যাদের যারা সিলেক্টেড হয় তাদের কিন্তু ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট করে দেয় সো ডাইরেক্ট যদি এই ক্লাস টুয়েলভের পরই এমন কোনো কোর্স করতে চাও যে কোর্সটা করার পরই তোমরা একদম প্রফেশনাল লাইনে চলে যেতে পারবে এবং ভালো জায়গায় চাকরি করতে চাও এবং ভবিষ্যতে যদি মানে নিজের কেরিয়ার পাত্রাকে আরও হাই লেভেলে নিয়ে যেতে চাও তাহলে কিন্তু আমি বলবো এটা একটা অসাধারণ অপশন এবং শুধু তাই নয় তার সঙ্গে সঙ্গে যারা ধরো ভবিষ্যতে বিদেশে গিয়ে চাকরি করার একটা স্বপ্ন দেখো তাদের জন্য কিন্তু এটা দারুণ একটা অপরচুনিটিস কারণ বুঝতেই পারছো এই কোর্সটাতে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো কভার করছে এই কোর্সটা করার পর সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে অবশ্যই যেমন হোটেল ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এবং হোটেল মানেই বুঝতে পারছো সারা ওয়ার্ল্ডে হোটেলের চেন জড়িয়ে আছে হয়তো তুমি মানে কোর্সটা কমপ্লিট করার পরই ধরো পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটা হোটেলে তুমি চাকরি পেলে অ্যাজ এ ট্রেনি বা অ্যাজ এ ম্যানেজার বা অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এই হিসেবে বা ধরো রিসেপশন নিফ্ট হিসেবে চাকরি পেলে এবং সেই চেম মানে হোটেলে হয়তো হোটেলটা হয়তো একটা মাল্টি ন্যাশনাল হোটেল এবং তার হয়তো দুবাই লন্ডন আমেরিকা প্যারিস সমস্ত জায়গায় তাদের মানে চেন রয়েছে তো তুমি এই এইখানে কাজ করতে করতেই আলটিমেটলি তোমার যদি সেরকম এক্সপিরিয়েন্স ভালো হয় এবং তুমি যদি ঠিক মতো পারফরমেন্স দিতে পারো তুমি সেই কাজের সূত্রে সেই হোটেলেরই হয়তো ওই বিদেশের যে চেনগুলো রয়েছে সেখানে তুমি চাকরি পেয়ে গেলে এমনটা হতেই পারে এবং শুধু তাই নয় তুমি মানে একবারে এক্সপিরিয়েন্স যদি ভালো গ্যাদার করতে পারো তুমি আরও বেটার জায়গা থেকে অপশান পাবে মানে বিদেশের যে যদি তোমার বিদেশে চাকরি করাটাই যদি তোমার টার্গেট হয় তাহলে বিদেশের কোনো হোট মানে ডাইরেক্ট যে হোটেল সেখানে তুমি ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারো তোমার এক্সপিরিয়েন্স এবং তোমার কোয়ালিটির
যদি ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সে কাজ করো তাহলে প্রতিদিনই সারা দেশ ভ্রমণ করবে আর তাছাড়া যদি ইন্টারন্যাশনাল মানে এয়ারলাইন্সে যোগ দিতে পারো সারা তাহলে বলতে গেলে মানে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিনই হয়তো বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করবে সো কেরিয়ার অপরচুনিটিস ভীষণ হাই তো ইমিডিয়েটলি আমি বলবো তোমাদের মধ্যে যারা একটু অন্য ধরনের কোর্স করতে চাও এবং মানে যে কোর্সটা করার পর চাও যে ডাইরেক্ট চাকরি পেয়ে যেতে এবং এমন কিছু স্কিলসে অর্জন করতে যার মাধ্যমে তুমি নিজেই বিজনেস স্টার্ট করতে পারবে তাহলেও কিন্তু এটা একটা অসাধারণ কোর্স কারণ শুধু চাকরি নয় তার সাথে সাথে তুমি যদি নিজের একটা ক্যাটারিং কোম্পানি খুলতে চাও যে বিয়ে বাড়িতে যে ক্যাটারিং হয় সেই কোম্পানি বা ধরো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যদি কোম্পানি খুলতে চাও তাহলেও কিন্তু যা যা স্কিলস এটা তোমার দরকার হবে সেই সবগুলোই কিন্তু এই কোর্সের মধ্যে শিখে দেওয়া হবে ট্যুর অপারেটার এজেন্সিও এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতে পারো মানে নিজের কোম্পানি ফর্ম করে বা অনলাইনে তুমি সেই কাজও কিন্তু স্টার্ট করে দিতে পারো কারণ তারও যে প্রফেশনাল যে ট্রিক্সগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু এই কোর্সের মধ্যে তোমরা শিখতে পারবে সো আমি একটা কাজ করছি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে এই বিএইচ এইচ এই যে কোর্স এই কোর্সের যে ডিটেল সিলেবাস সেই সিলেবাসের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ম্যাকআউটের যে সিলেবাস সেটার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যে কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে অবশ্যই সিলেবাসটা দেখে নেওয়া উচিত তাহলে একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে যে তোমরা ভবিষ্যতে চার বছর কী নিয়ে পড়াশোনা করছো এবং হ্যাঁ একটা কথা বলে দিই যে এখন যেহেতু সব কিছু চার বছরের হয়ে গেছে কোর্স মানে গ্রাজুয়েশান কোর্স তো এটাও এই দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ সেশন থেকে কিন্তু চার বছরের ফুল টাইম কোর্স ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স তো সেই সিলেবাস কিন্তু তোমরা এই ওয়েবসাইটের এই আমাদের যে ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্স এখানে কিন্তু ওই লিঙ্কে ক্লিক করে সেই সিলেবাস ডিটেল দেখে নিতে পারো এবং কলকাতার যে সমস্ত কলেজে অ্যাফোর্ডেবল ফিজের মাধ্যমে এই কোর্সটা করানো হয় সেই কলেজগুলোরও কিন্তু আমি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেই ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করে কলেজ সম্পর্কে ডিটেলে জেনে নিতে পারো এবং সেখানকার যে অ্যাডমিশান এনকোয়ারি ফর্ম আছে আমি বারবার বলি সেটা ফিল করে রাখবে ফ্রি অফ কস্ট কোনো পয়সা লাগে না তার জন্য যা নিজের নাম ফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বার কোন কোর্সে অ্যাডমিশান নিতে চাও এগুলো ফিল করে রাখবে তাহলে তাদের যারা এক্সিকিউটিভ আছে তারা যখন তোমাদের কল করবে তখন তুমি আরও ডিটেলে সেই কোর্স সম্পর্কে জেনে নিতে পারবে এবং অবশ্যই কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে সেই কলেজে ভিজিট করে আরও ডিটেল তথ্য নিয়ে নিজের গার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের অ্যাডভাইস নিয়ে তবেই কিন্তু সিট বুকিং বা অ্যাডমিশানের কাজ করবে আর আর একটা কথা বলে দিই যে যেহেতু এই সমস্ত কোর্সগুলো ভীষণ জব ওরিয়েন্টেড কোর্স খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সিটগুলো ফিল হয়ে যায় এবং দু হাজার চব্বিশ পঁচিশের অ্যাডমিশান কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এখনও তোমরা বলবে হয়তো অনেকে যে স্যার সবে তোর এক্সাম হলো বা এখনও শেষ হয়নি এবং রেজাল্ট বেরোয়নি তাও এখন অ্যাডমিশান হ্যাঁ এখন আগে থেকেই সব সিট বুকিং শুরু হয়ে যায় তো তোমরাও কিন্তু এখন থেকেই সেই সমস্ত কলেজগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সিট বুকিং করে রাখতে পারো তো আশা করি ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হয়েছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটা তোমার বন্ধু বান্ধবদেরও শেয়ার করে দিও যাতে তারাও এই কোর্স সম্পর্কে জানতে পারে খুব শীঘ্রই আবার দেখা হচ্ছে টাটা